Bun găsit la o nouă ediție de ora de sport, este o ediție specială, nu atât în privința locației în care ne aflăm, ci mai degrabă din privința invitatului sau a gazdei, pentru că noi ne-am deplasat să vorbim astăzi despre fotbal, despre Gloria Buzău, cu domn profesor Cristi Pustai, antrenor al clubului Buzoian. În primul rând, țin să vă mulțumesc că ați acceptat acest dialog. Știu că aveți o agendă încărcată, mai ales în presezon și o să încep foarte abrupt. Presupun că ați avut multe oferte după ce v-ați despărțit de călăraș. De ce ați ales să veniți la Buzău? Ce v-a încântat la acest proiect? Bună ziua! Nu au fost foarte multe oferte, au fost uh, numărabile, dar uh, am dat curs acestei, acestui proiect pentru că auzisem de seriozitatea oamenilor din cadrul acestui club, faptul că se dorește în sfârșit și că se poate realiza uh, promovarea. Mi-am dorit de fiecare dată să lupt pentru cea mai înaltă poziție. Dacă am fost în Liga 2, în Liga 1 să încercăm o clasare cât mai bună. Deci e o, o oportunitate și o provocare în același timp. Sunteți un, un tehnician care vine cu un sistem propriu eu știu, sau se mulează pe ce jucători are la dispoziție? Să zicem că vine cu niște idei, dar în practică trebuie să lucrez cu materialul clientului. E, e important să formez un grup, ceea ce am găsit la, la Buzău. Am găsit o, un grup frumos, o echipă bună. Au mai plecat din jucători pentru că așa e sistemul nostru competițional cu contracte pe termen foarte scurt și atunci pot să pierd și jucători titulari. Dar să știți că am găsit aici o echipă disciplinată, o echipă la care sper să, să mai aducem îmbunătățiri și sper să formăm un grup bun și să atacăm încă de la început pozițiile înalte ale Ligii Ador. Adică în ce sens? Campionatul e clar, se joacă în același sistem. Deci primul obiectiv ce se poate realiza e calificarea în play-off, care înseamnă evitarea retrogradării implicit. Vorbeați despre, o să revin la, la play-off, vorbeați despre venit și despre plecări. E, e un aspect generalizat, mai ales în Liga Secundă. Vreau să știu cât de greu e ca antrenor să gestionezi un grup heterogen care, iată, se își, modifică, își modifică componența de la sezon la sezon. Presupun că e foarte greu să, să formați un grup așa cum ați spus dumneavoastră. A, într-adevăr, vremurile astea, acestea, noi să le zicem așa, ne, ne determină și pe noi să ne schimbăm puțin și sistemul de, de, de de evaluare a situației, să fim foarte maleabili și foarte repede să intrăm în, în munca de zi cu zi, să adunăm foarte repede jucători, dar și faptul că perioada de, de transfer se întinde aproape până prin etapa a opta, îți îngăduie să aduci din mers îmbunătățiri. De asta zic, înainte, când veneai la o echipă sau când preluai o echipă sau pe continuitate, aveai lotul aproape format, foarte puține transferuri, mai multe vara, foarte puține iarna. În ziua de azi, aproape transferurile sunt până la sfârșitul turului, de fapt nici măcar nu mai există tur. Până la în septembrie deja se joacă luna august complet, deci te trezești până în etapa șaptea, când încă mai poți. Adică nu cred că e un lucru rău să poți să aduci îmbunătățiri lotului. De aceea și grupurile se fac din mers. Poți să reușești, poți să nu reușești la o echipă, depinde. 
Evident, niciun, niciun antrenor nu există o rețetă, bineînțeles. Succesul dumneavoastră, aveți niște experiențe în care a trebuit să, să faceți o muncă oarecum atipică unui antrenor, în sensul că, iată, este acea ispravă care s-ar putea întâmpla numai în Balcani, de la Călăraș și Haideți să zicem pe aia ați găsit un jucător și jumătate, ca să vă citez. Da. Eu, asta este, e ca o pildă, e ca o, poate fi o pildă pentru un antrenor în România. Cam așa, sau de multe ori, există situația asta din nefericire. Ce s-a întâmplat acolo? N-aș vrea să mediatizez foarte mult acest caz, să nu devină model, pentru că la noi foarte repede se zice, lasă că... model de așa nu, cred De așa nu, dar se zice imediat, lasă că se poate și așa și imediat să gândească lumea că se poate. A fost o situație dificilă, s-a retrogradat din Liga 1, cum se fac contractele la noi foarte pe termen clar delimitat și aproape toate sunt pe un an, jucătorii au plecat. Dar știu că l-aveam doar pe Honciu, care și el se gândea să plece. Și am zis, într-un fel, să zicem, dacă începem să reconstruim o echipă, e bine că poți să aduci repede jucători, dar te lovești pe piața transferului în primele zile, că jucătorii sunt destul de scumpi. Ei se vând scump, cer sume destul de mari. Sunt două, trei echipe care sunt mai organizate, care licitează destul de... sau sunt puse la licitație, că nu știu dacă toate ofertele sunt și reale. Și te trezești că aduci greu jucători. Și am trecut printr-o situație destul de dificilă în primul an la, la Călăraș, dar am reușit, cum vă ziceam, cu perioada asta lungă, pentru că s-au schimbat datele problemei și, și în Liga a doua. Nu numai sistemul competițional, și acest sistem de, de transfer. Cel puțin din punctul ăsta de vedere, la Gloria ați găsit da, da, de decent. Da, 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 foarte... Dar tot, tot cu, cu probleme, vechile probleme, cu contract, adică n-am găsit niciun jucător cu contract. Deci toți la final de contract. Am a... Sunt problemele conducerii de renegociere a contractelor. Eu îmi doresc să se meargă pe o continuitate, dar sunt lucruri individuale. Poate unii nu o să, să mai continue la gloria din acest punct de vedere. Nu obțin ce își doresc. Dar, în principiu, am venit cu 15 jucători din vechea gardă în cantonament. Sunteți uh, antrenorul care uh, cere specific eu știu, de club, uh, vreau jucătorul X sau Y sau eu știu, vreau un fundaj dreapta, un mijlocaș la închidere? Nu, no, în general se lucrează, lucrăm împreună, adică ne uităm, impresari sunt, de sistemul ăsta de impresariat e destul de dezvoltat și care nu sunt cu, mi se pare nici la mai zice impresari, nu știu exact termenul. Agent de jucători. Agent de jucători. Și sunt foarte mulți, bineînțeles că toți sunt cei mai buni. Și e o perioadă foarte grea în care trebuie să vezi foarte mulți jucători, să te decizi asupra lor. Plus că noi la Liga 2 nu suntem în măsură și nu avem bugetul necesar să zic, îl cumpăr pe jucător respectiv. Îl chem, îl mai vezi o zi, două, trei, până când La noi oricum, jucătorile se fac în principiu, piața este formată din jucători liberi. Bineînțeles. N-am mai auzit de mult la Liga 2 no, de o no. sumă de transfer. A, poate poți să vorbești de sume de transfer iarna, când jucătorii sunt și mai scumpi și este normal dacă ai un obiectiv și ești aproape în obiectiv și găsești un jucător foarte bun la o echipă, pentru că iarna în general, se transferă jucătorii care au jucat pe bani. Și atunci, poate că merită investiția. Îmi vorbeați mai devreme de, de play-off, din un obiectiv principal, nu atât, eu știu, în ceea ce privește ambiția accederii în eșalonul întâi, cât din punct de vedere al unei salvări matematice de la retrogradare. Ca antrenor, evident, suntem în 2021, trebuie să fii și psiholog. Cât de greu este să-i să convingeți că ei pot? Pentru că sunt unii jucători 
și este o tară ajutătorului român care e oarecum plafonat și de multe ori nu are încredere în abilitățile lui, fie ele tehnice, tactice sau fizice. Începând de... Din perioada aceasta trebuie să-i insufli că de fapt noi ne pregătim. În Liga a doua sunt două obiective clare, promovarea sau evitarea retrogadării. În Liga a e altceva, clasarea pe un loc parvin niște drepturi TV, deci te poți lega de acea grilă de, de premieră. Dar în Liga a doua e clar, obiectivul e promovarea sau evitarea retrogadării. De am zis că dacă prins play ul ai depășit o, un obstacol. Urmează, pe urmă, să ai șanse mai mari, zic eu. Probabilitatea este mai mare să te bați pentru promovare dacă ai intrat în play-off, pentru că sunt șase echipe și sunt patru locuri care, teoretic, pot duce spre, spre Liga 1. Două directe și două baraje. Și uite, s-a demonstrat că Mioveni au, au reușit, deci se pierde încet, încet și... Această tradiție cu, cu echipa din Liga cu... care Da, de chiar un... dacă într-adevăr este o diferență între Liga, Liga 1 și Liga 2, dar încep să apară probleme. Din păcate, nu se schimbă Liga 2, să zici că îi crește valoarea. Apar echipe în Liga 1 care au probleme din ce în ce mai mari și pot Liga? face schimbul cu câte o echipă bine organizată din Liga 2. În anii trecuți. Sezonul trecut, acum două sezoane, cel lovit de pandemie, cum era privită Gloria Buzău, o echipă care avea un buget decent, aș zice chiar respectabil, dar despre care se știa că nu are dreptul să promoveze. Și lotul era, a zice eu, unul decent. Da, e o echipă bună, incomod, eu știu că n-am prea câștigat puncte cu călărașul în meciurile directe. Era o echipă bună a campionatului, o vedeam oricum în primele, în primele șase, cu un lot bun, cum a zis, cu un buget decent, cu un antrenor bun, Ilie Stan ambițios și eu vedeam mai sus. Din păcate, probabil, această preliște a, a unui obiectiv serios, să zicem că a adus și plafonare și o indolență, interioară, că nu cred că la exterior s-a, s-a permis așa ceva, pentru că sportiv putea să fie în primele șase. Apropo de, de plafonare și de indolență, și de munca nevăzută de multe ori a antrenorului, microbitul de rând se gândește că antrenorul este cel care face tactica, eu știu, așa se echipa în teren, un spiș motivațional înainte de meci și eventual la pauză și cam atât. Că sunt de câte ore de vizionare se ascund în spatele U unui, unui meci al unei echipe, ca să nu mă refer la un sezon întreg. Da, aici v-am zis, nu putem da rețete. Fiecare are un mod de a, de a viziona, de a gândi, are un anumit staff, pentru că munca e în echipă. Să stabilim acum că muncim 8 ore sau 24, nu îmi place să spun că muncesc 24 din 24, nu e... Da, pasiunea pentru fotbal, Pasiunea nu? este, dar mai sunt și alte lucruri. Și apropo de staff, de multe ori, mai ales la Liga Secundă, nu, nu știu, un club nu poate să-și permite să plătească un, uh, o grilă de staff așa cum se obișnuiește la, la nivelul Nu, no, dar lucrând mai mult timp împreună când ai un, un anumit staff și măcar păstrezi doi, trei oameni cu tine o perioadă de timp, se formează niște automatisme, știm deja, și în pregătirea antrenamentului și, cum v-am zis, și la vizionare. Sunt acum destule programe, avem în statul care ne ajută foarte mult. Eu pot să zic că deja am predat secunzilor problema cu în statul, că am fost primul care am lucrat cu în statul în 2008, Aveam la media și, și încet, încet le-am predat secunzilor munca asta, care e o muncă și plăcută, dar destul de, de grea. Vii pe urmă ca supervisor, dar oricum te uiți și tu. Și, pentru că în status dă tot. Dacă vrei atacuri, contraatacuri, atacuri poziționale, 
atacul direct, faze fixe, tot ce vrei. Găsești. Da, da. Important este să extragi esența, să le prezint jucătorilor și cel mai important este să înțeleagă ei. Revenim un pic la, la Gloria Buzău. Bănuiesc că a discutat cu conducerea, cu Bașcanii, așa cum spun turcii, și bănuiesc că v-ați făcut o listă de, de jucători pe care i-ați dori. Nu o să vă cerem numele, doamne, ferește, pentru că știm, până și mai devreme, știm că ofertele sunt reale sau mai puțin reale, știm că piața este aglomerată acum și foarte efervescentă, chiar aș zice. Se spune da, da. în fiecare zi despre eventuale mutări la Liga a doua. Uh, există o listă cu uh, ținte, să zicem, de transfer. Bineînțeles, dar cum v-am zis și cum am spus de multe ori, o echipă se face cam în trei perioade de transfer. Dacă nu sunt adeptul să aducem 20 de jucători vara și pe urmă să-i schimbăm vreo 10 iarnă. Trebuie să aducem, este foarte important că în bugetul unui club nu economia la masă sau la hotelul la care stai. Bugetul unui club pierde foarte mult dacă greșești la transfer. Dacă aduci 3-4 jucători care, pe care îi plătești decent și nu joacă mai mult de 200 de minute, acolo sunt pierderi. Și astea trebuie să evitate. Adică aduci jucători care să fie soluție. Ar fi bine să aduci doar titular, dar nu, nu poți să precizezi acum. Îți formezi un schelet, dar să aduci jucători care te pot ajuta pe parcursul unui campionat. De asta nu sunt adeptul unor, unui număr mare de, de transferuri. Vara e clar că până îți formezi lotul și pe urmă, iarna exact, iarna cred că țintele sunt foarte exact. Vezi unde ai avut probleme și mai mult de 3-4 jucători nu poți să transferi iar. Sunt jucători cărora li se promite, și nu aici nu mă refer la cazul Gloria Buzău, cărora li se promite că odată veniți vor fi, eu știu, o primă opțiune, ca să nu zic senator de drept, în primul 11? Nu. Nu. Doar că... Le-am zis și jucătorilor, nu este nimeni de neînlocuit. Mai ales cum e piața acum, pe toată lumea poți să înlocuiești. Există un schelet, orice antrenor își fixează un anumit prim 11, prim 15, să zic. Iar să vii să le spui, toți plecați cu acea șansă, e, e o lozincă. Dar, în același timp, le spui la toți că în momentul în care devin titular și o fac bine, nu mai iasă de acolo. Adică există concurență reală. Și cei care nu reușesc să prindă primul 11 să pregătească pentru acel moment. Și în acel moment pot deveni ei titulari. Adică există așa... o problemă pentru că s-a văzut jucătorul român sau jucătorul român nu, nu reacționează de multe ori când trebuie la o concurență reală. Uh, s-a văzut, de exemplu, da. jucătorii români care pleacă afară. Uh, ok, sunt, poate sunt alte standarde, dar și la, și la Liga Secundă, uh, jucătorilor nu le place. Le place să te știi așa ca senator de drept într-un primul 11. No, și sunt sigur no. că v-ați lovit de, de cazuri. De, de... Nu, nu, neapărat s-au eliminat. Nu, în momentul în care nu dai randament, nu mai, nu mai ești în primul 11. Dacă nu vrei să revii, încet, încet te elimini singur. Și este de asta zic că e foarte important să creezi un, un grup, o familie, să ne putem spune lucrurile pe față, fără ocolișuri. Și în acel moment, dacă reacția nu este bună, acel jucător se va elimina singur. Au fost cazuri bănuiesc când au venit jucători la dumneavoastră, eu știu, la o discuție privată și v-au adresat întrebarea mi da. eu de ce... Uh... De ce nu joc? Da, da, da. Sau de ce nu prin banca? <laughs> și la... Cât de greu este să explici unui jucător, profesionist până la urmă, uh, că în momentul acela uh, nu poate face parte din primul 11? Păi, trebuie să ai și argumente. Fie cel care joacă pe același post a făcut-o foarte bine, Poți să greșești și lucrul ăsta nimeni nu e fără de greșeală, 
e foarte important să recunoști că și tu ca antrenor poți să greșești și când greșești chiar să recunoști și eu zic că dacă lucrurile sunt la vedere și foarte clar explicate și vorbit fără ocolișuri și acel jucător să simtă că va avea o șansă și să o aștepte, dar să o aștepte pregătit. Pentru că de multe ori se întâmplă să vină să spună eu de ce nu joc și în momentul în care apare în echipă să fie o deziluzie. Și atunci discuți altfel cu el. Se anunță un sezon 2021-2022 greu la Liga a doua. O Liga a doua din nou garnitită cu nume, chiar dacă de exemplu Rapid a promovat, cel puțin sunt două repere pe care eu le văd de vreo trei ani de zile și o repere care au dezamăgit fanii, Petrolul și Ufluș, care ar mai fi în opinia dumneavoastră... Și Chiaj, da, că iarăși da. e un reper cu uh... o echipă cu un buget stabil și cu pretenții an de an și cu un lot și chiar și acest, în acest an. Da, după părerea mea, de asta am și spus că în, în play-off sunt șanse probabilistice chiar mai mari, pentru că în acest moment eu văd vreo 12 echipe care se bat pentru cele șase și s-ar putea să apară și surprize. Da, ce cred eu în momentul ăsta? Adică o probabilitate destul de, de mică să prind, adică șanse, nu zic că nu avem șanse, dar e, e o concurență mare, sunt 12 echipe pentru șase locuri. Tocmai de aceea, și revin, transferurile sunt cu atât mai importante, eu știu, adusul unui jucător care poate aduce un plus valoare lotului respectiv. Da, da. Aici trebuie să fim atenți și să sperăm că timpul va confirma ce încercăm noi acum să facem. Avem un public la Buzău, despre care eu am spus de foarte multe ori că e destul de fitos. Un public care cere performanță, dar și spectacol, dacă s-ar putea, imediat după două luni. Care ar fi argumentul dumneavoastră pentru a convinge Bujoianul să revină în, în tribune, mai ales după pandemia asta? Eu cred că el va reveni în tribune oricum, pentru că fotbalul este cel mai iubit sport. Este sportul de masă. Cred că iubitorilor de fotbal le e dor să vadă meciuri. Eu sper de calitate, dar eu cred că o să vină la stadion și din dorința de a reveni la, la acea viață dinainte de pandemie, că tot vorbim de momentul dinainte și de după. Argumente. Sper să avem un parcurs bun, sper să, să facem, chiar dacă proiectul se întinde pe trei ani, mi-a mi plăcut și această abordare a lucrurilor. Domnule, vrem să, să creăm o echipă lenește. sănătoasă, nu. Da, ar de lenește, dar știți că în momentul în care intri pe teren, îți dorești să câștigi. Eu, eu sunt de acord cu proiectul, așa. Eu chiar am zis, domnule, dacă se poate în primul an și sunt convins că toată lumea își dorește asta, dacă am putea realiza să, să intrăm în play-off și să ne batem la la promovare din primul an este ideal și cred că toți ne dorim asta. Da, și da. inclusiv jucătorii, pentru că în fiecare, la fiecare antrenament ne pregătim pentru asta. Va trebui să, ne, să demonstrăm prin rezultate, implicit rezultatele lopsi și prin joc. Sper să fie un, un public fițos, nu contează publicul, trebuie Spectatorul trebuie, trebuie respectat. El în momentul în care vine la, la stadion, normal că își dorește să vadă spectacol. Nu de fiecare dată te poți ridica la nivel maxim. Apropo de antrenamente și de uh, primele zile ale dumneavoastră la, uh, la Buzău aici, cum ne-a simțit pe jucători? Uh, se bagă osul la antrenamente? Reamintind că mulți dintre ei încă n-au semnat uh, un contract și nu se știe dacă vor rămâne. Uh. Da, 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 am avut antrenamente bune, implicare foarte bună. Asta am și rugat conducerea să urgenteze 
pentru că e, e foarte greu pentru jucător să el să dea și pe vremea asta, pe căldurile astea, 100% și să nu aibă o certitudine. Deci va trebui cât mai repede și cred că azi, cel târziu, mâine, se vor încheia, se vor semna contractele. A fost problema cu schimbarea, cu numele, cu sigla, cu ștampile, cu semnătură, ca la orice început. Vorba poetului, el se vrea fecund, da? Să vedem dacă uh, vom și realiza ceea ce ne propunem. Dar cu siguranță vom munci și vom arăta oamenilor că ne dorim. Să sperăm că este și putin. Da, să sperăm că proiectul nu va fi steril. Luăm o pauză și revenim în câteva minute. Am revenit, o să, o să mă îndepărtez un pic de subiectul Buzău. Și vreau să vă întreb cu ce ochi sau cum ați privit finala de Champions League de anul acesta, pentru că, din păcate, nu știu cum nu și-a dat seama nimeni, nu s-a sesizat, sunteți, sunteți omul care l-a bătut pe Tuchel, se întâmpla 2011. Da. Țin minte centrarea de gol a dat-o prietenul meu, pot să-i spun prieten, Ciprian Petre, și atunci, cum v-ați simțit dumneavoastră știind că, uite, iată, cel mai important trofeu european la nivel de club a fost câștigat de un tehnician pe care eu în 2011 l-am, l-am învit, chiar dacă a fost o victorie obținută la penalti. Da, eu spun mai corect, l-am eliminat, că rezultatele au fost 1 la 1 la... în Germania și 1 la 1 la, la, la Medeș. Bineînțeles, loviturile de departajare, vedeți că pot produce și surprize. Oricum noi am fost la acel moment o surpriză plăcută, pentru că veneam la prima participare, am întâlnit echipa de pe locul 4, mi se pare, din Bundesliga, adică era, sau 5, nu știu pe ce locul era. Mai venise, trebuie să spunem, mai venise de sub moște, Mirea Iurgan Klopp. Dar bineînțeles, Tuchel a fost secundul Klopp, ca în Germania lucrurile se pregătesc din timp după ce Klopp a plecat la Dortmund, Dortmund l-a luat pe urmă iarăși pe Tuchel, le-a călcat pe urme până când na, elevul, nu știu dacă nu și-a depășit. depășit. Da, da, am, am vorbit cu, cu... M-au întrebat cu cine țin și înainte de mea și am zis, evident, cu Chelsea. E o mândrie, chiar dacă s-a întâmplat acum 10 ani. Și drumurile au fost diferite. Dar pentru, pentru mine, ba, a mai fost confirmare pe urmă că am reușit să ajung în grupă și cu Pandurii. Tot o echipă mică și tot la prima participare. Da, într-un loc 2 în Liga L- Da, da, mai da, mai da, și am ajuns în grupele Europa League, nu știu când vom mai vedea echipe câștigând cu, cu Pandurii ambele calificări, să zic așa, că primul tur a fost mai ușor cu Levan de Atalin, dar cu Apoel Tel Aviv și cu Braga, câștigând în deplasare, practic, calificările. De fapt, noi am jucat tot timpul în deplasare, că jucam la Cluj, neavând arena care astăzi e în centrul orașului și, din păcate, nu mai au echipa, pandurii nu mai reprezentată la Liga 1. Cum să v-am zis, e, e o mândrie. Să știi că l-ai, l-ai învins pe cel care deține cel mai important trofeu. Rețin, chiar mi aminteam anul acesta, în sezonul acesta, Eric Maxim Ciupomotin, joacă și acum, joacă la Bayern München și nu era titular la Mainz da, în acele da. zile. Adică cine, cine se gândește la Mainz de atunci, poate și nu are păi datele stați, corecte, noi am jucat, se poate gândi că ar fi o echipă Am jucat nu... primul, am inaugurat arena lor, cocheta lor arena, primul meci oficial, cu o face arena, investiseră, nu știu, 60 de milioane, cred că, o arena senzațională. Și noi am primul jucat primul, primul, da, primul meci oficial și îmi luasem imagini, pentru că nu era început campionatul, de la un patru la ter. Bayern, Dortmund, Mainz și cred că Schalke. A fost să pregătim meciul cu acel patru la ter câștigat, cred că de Bayern, în finală cu Mainz. 
A, a fost cumva. Ne așteptam să, să fie foarte greu în Germania. Am întâlnit o echipă care avea o talie mai bună ca a noastră și eu în acel moment îmi doream o echipă și îmi doresc în general să am talie bună la echipă. Vă gândiți că aveam o apărare cu Târtovaț, avea 1.93, Akaki 1.93, Florin Lazar era mai micuț, dar avea o forță explozivă și foarte, foarte bine juca. Era, avea 1.83, cred că. Markovic 2.04. Vă dați seama ce talie, închizător tot de a 1.85, Oban 1.85. Da, Oban încă joacă. Mai aveam... Și uh, Nu, Brevel a venit... Uh, uh, ba nu, era și Nicandro, cred că era și Nicandro, sau el a venit Când după... Mi-a foarte mult mijlocul de la, mm. de la media. Și mai evident că... A, și el a dat, a dat gol la Austria-Viena. Da, era, era, era și Nicandro. Era o concurență destul de, de puternică. Aveam, în schimb, și jucători mai miculuți. Da, erau... Era Ciprian, era Pârvulescu, era Munteanu, adică jucători cu viteză foarte bună, cu îndemânare foarte bună. Și l-aveam, l-am pierdut pe Eric atunci plecat în, în Ucraina, l-am pierdut pe Eric dar l-am avut pe Bauab. Care a dat și gol cu capul cu lumea. Care a dat în ambele meciuri gol cu capul la fază fixă. Bine, și noi am primit din fază fixă, dar vă dați seama, am primit cu așa echipă. Dacă juca și Lițu, că mai era și el în față, care avea și el 1.91, aveam o echipă, pentru România eram o echipă puternică, masivă, dar pentru Germania eram așa o echipă medie. Cine este Catalia. Legătura? Apropo de numele astea pe care le-ați enumerat, Uh, cine este legătura cu, cu foștii elevi sau uh, preferați să păstrați o oarecare distanță așa? No, eu, am, eu îi respect. Îi, bine, mai sunt glume, copilașul, Eric îmi zice tati, Marcovici, am foarte mulți. Eu pe toți am îndrăgit și respect și îndrăgesc, dar îi țin în brațe cu mine un pic întins așa. <laughs> e, e, e o distanță, nu... Nu îmi doresc să... Dar e o distanță dintr-un respect, nu din altceva. Sunt apropiat de ei așa cât trebuie. Am mers la toate evenimentele din viața lor, inclusiv la nuntă, la Belgrad. Adică am, mi-au fost și îmi sunt cei cu care am lucrat. Eu că îi consider prieteni. Deci, cam pe unde am lucrat, am plecat și pe ușa din față și din mâna cu toți oamenii, iar jucătorii cu atât mai mult. Pentru că suntem într-o echipă, suntem într-o familie, cu toți ne ducem la aceeași luptă. Care este cel mai, în opinia noastră, cel mai talentat jucător pe care l-ați antrenat? Ah, e, e greu de, e greu de spus, pentru că au fost uh, mulți jucători. Eu pot să zic că în decursul timpului am, am creat, să zic, echipe. Pentru că am preluat media și într-o situație grea, era în Liga 2 la retrogradare și am terminat destul de bine acel retur. După care anul următor am promovat. Primul an întotdeauna este foarte greu în Liga 1 și pe urmă am o echipă care a ajuns până în cupele europene și care a avut o anumită stabilitate. A retrogradat în 2015, am promovat din nou cu ei că am venit când începea play off -ul. În Brazilia să ne atunci la, la Botoșan, contractul am făcut practic un schimb cu Leo Grozau. El s-a dus înapoi la Botoșan, eu am venit înapoi acasă. A, am avut în decurs timpului și la Pandure, am lucrat cu, cu jucători foarte buni, dar parcă peste tot, așa, e Eric, să zic, așa, e un, foarte, foarte talentat, un jucător foarte talentat. Un pic capricios ca toți brazilienii, dar. Capricios, capricios în sensul că uh, ei își doresc foarte mult să joace. Pentru ei, într-adevăr, avem de învățat ceva de la ei. Fotbalul e un spectacol. Ei uh, au adus și muzica în vestiar. Pentru că la început eram destul de reticenți. Nu aveam boxa ce există în ziua de azi și le-o mai scot din priză când mă satur de ca uragan, nu să nu fac unde manele, dar mai scot boxa din priză, da?
Asta, asta cu, cu muzica în vestiar... E o modă e o și eu cred că i-a adus... Mari. Da, dar cred că i-a adus un pic de, de brazilien, pentru că ei cu căștile în urăg, la început, că v-am zis, acum 13-14 ani nu aveam, la gaz nu aveam box în vestea. Dar am avut brazilieni care mai cântau, erau în alt stil, nu eram mai încrâncenați înainte de meci și așa încet văd că am preluat ceva de la ei. Și eu cred că e de bine. Da, foarte tare. Asta nu știam cu că Erica a adus muzica în... A, zi, în general, în vestiarul gazului meta. Cum preferați să vi se adreseze jucătorii? Mr. Coach? Mai nou a fost preluată greșit oarecum sintagma boss. Am Boz, da, Boz da. este preluată am avut, am avut. din fotbalul englez. Da. Sau Gaffer. E, este cu, cu, cu boss o poveste. Și la înțelege greșit bossul ăsta a devenit așa un termen de adresare mai ieșit din sferele academicului. Cum preferați? La Târgu Jiu, de exemplu, a rămas porec la unui jucător în Nicoară. Da. Striga, boss, boss, vrea să mi se adreseze, dar eu n-am răspuns la acest boss. Că apelativ. A, acest apelativ. Că n-am știut că vorbește cu mine. Și băieții au început să zâmbească și a rămas porec la boss. De atunci, nu, domn profesor, pentru că e chiar... Real. Este și numele, este da, este da. Și în general, așa, așa mi se. Asta cu Mr. Coach. Nu, nu, nu e o problemă cum. Se pot adresa și direct. Străini, în general, mai, sunt mai direct. Ei spun direct pe nume, Cristi sau. Nu, nu e o problemă. Străinii care mi-ați, mi-ați ridicat-o la fileu ca să mă aventurez în alt sport, străinii care vin în România sunt. Uh, aduc un aer de profesionalism sau sunt la fel sau mai puțin profesioniști decât românii. Știu, o să-mi spuneți că o să fiți diplomat, o să-mi spuneți că uh, există cazuri și cazuri, dar în general... Nu, 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 în general aduc un aer de profesionalism, indiscutabil. Dar că noi suntem un popor primitor așa și îi transformăm în ce. Dacă stau mult, îi transformăm. Da, e o afirmație pe care, pe care nu o anticipam, dar din păcate se cam întâmplă. Se cam întâmplă. Spuneți-mi la ce campionat de fotbal vă place să vă uitați cel mai mult? Eu îmi plăcea foarte mult să mă uit la campionatul din Spania, dar foarte frumoase au devenit meciurile. Și în Italia au început să se marcheze deci goluri. Anglia. Cele mai multe da, goluri. da. Și Germania. Germania de câțiva ani atât de, de atractiv, dar tot Bayern câștigă până la urmă. Și în Anglia e, e o plăcere, având în vedere că stadioanele sunt, de fapt, și nu numai în Anglia, dar acolo parcă. E aerul ăla englezesc care vă. De. Vă de, de Lorza ai fotbalului de inventator și pare, pare că e cel mai puternic campionat. La Euro vă uitați? Ați avut o favorită? Cum, cum apucăm? Deci câteodată câteodată avem de... antrenament și prindem doar după refacere și masă, mai prindem finalul. Multe dintre favorite au ieșit, de-aia v-am mm, spus, ați avut o favorită. Nu, 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 nu mi-am stabilit așa la început nicio favorită. Sunt surprins, totuși, că mă așteptam Franța să ajungă mai, mai într-o fază superioară. Chiar și Germania pot să o trec la, la surpriză, pentru că nemții e aproape la toate campionatele. Mi se pare că e prima dată când ies la... sau mai au ceva. Și și la, și la un s-ar, recent s-ar pe din grupe. S-ar putea, dar și ei obișnuiți cu cel puțin semifinal, aproape la orice competiție la care participă. Dar, ce să zic, uite, Anglia, care a început destul de greu, Italia a început foarte bine, acum parcă dă semne de, de, de oboseală, pot să zic, Belgia e o echipă frumoasă, Pelvețea au jucat fenomenal cu, cu Franța și au avut mare încredere în ei și... Dreptovada au și reușit până la urmă 
cu acea loterie la lovitură de la 11 metri, nu pot să zic că există o favorită. Pare totuși că este un, un campionat european așa cu un iz de tristețe. Nu știu dacă această idee cu jocuri în toate locurile astea, pentru că au fost și nedreptăți, echipe care au făcut mulți kilometri, altele care au beneficiat de, de terenul propriu, nu e corect. Da, bine, să zicem că suntem după pandemie și toate lucrurile schimbate. Eu sper să revenim la o decență și o normalitate chiar și în aceste campionate mondiale care trebuie să să se desfășoare, că ar trebui să se desfășoare într-un loc unde să meargă lumea, să de știu, bă, mă duc fotbal, exact da. în, în acea țară, pe timp de o lună este o sărbătoare a fotbalului. Eu, ca suporter, mi-am luat bilete, stau o lună într-o anumită țară. A, de așa de văd eu lucrurile. Un campionat european destul de trist. Uh, mă gândeam că faceți referire și la Sfânta României. Uh, uh. Și aici, de fapt, aici vreau să vă, vreau să vă aduc altundeva. Uh, cauzele astea ale căderii fotbalului român, nu o n-o să ne apucăm să le discutăm, că nu sunt eu cel mai în măsură să le discute, dar parcă reconstrucția aia, uh, atât de mult promisă de atâția ani și ani, uh, nu mai începe niciodată. Și am observat așa, uitându-mă, uh, deci punându-mă în pielea microbistului, că baza de selecție din România devine, uh, se subtează pe zi ce trece. Noi practic nu mai avem jucători de fotbal pe care să îi aruncăm sau să îi plăcăm în tricolor. N-aș, n-aș porni așa de sceptic că nu avem jucători de fotbal și cred că încet, încet lucrurile se vor pune la punct, dar trebuie să investim în fotbal. Trebuie să aducem partea privată în fotbal. Reconstrucția. Eu o zic că la echipa națională nu există reconstrucție. Nemții au început o reconstrucție, exact când i-au, i-au zis ei așa reconstrucție, să sune mai bine. La echipa națională trebuie să, acel selecționer să-i adună pe jucătorii cei mai în formă. Când faci o reconstrucție? Ca e ideea? Selecționerul nu e antrenor. Selecționerul este un om care trebuie să aibă ochi, să vadă jucătorul cel mai în formă, să fie foarte bine informat, dar el nu stă săptămână de săptămână cu acei jucători. El nu se bucură foarte tare sâmbătă ca câștigat sau cealaltă sâmbătă e supărat și nu doarme și caută să vadă unde a greșit. El are foarte puțin, de asta zic că nu există. La un club, da, poate să aibă la un moment dat o strategie de acest gen. Aduc numai jucători tineri sau îmi păstrez 5-6, fac o reconstrucție. Dar la echipa națională, cum adică, ce reconstruiesc? Trebuie să aduc jucătorii cei mai în formă. Dacă nu mai avem noi acea generație de aur. Acea generație de aur a fost produsă de sistem. Adică sistemul în care am văzut și pe mine și pe jucătorii din epoca mea, să zic așa. Noi la 15-16 ani aveam foarte multe ore de fotbal. Aveam campionat la școală, aveam, veneam acasă, mâncam, fugeam în fiecare zi la antrenament. Acum la o anumită vârstă se fac doar trei antrenamente pe săptămână, atunci făceam în fiecare zi. Mai veneam, mă mai opream și în, la locul de joacă, mai aveam campionat pe străzi, pe blocuri. Pe... Foarte mult conta și acel Maidan. În ziua de azi, copiii merg două ore la stadion, vin acasă, au foarte multe teme, stau pe calculator, de au de mobilul, că aproape intră și pe teren cu mobilul. La școală, școlile se închid. Că dacă intră din exterior și se sparge vreun geam, înainte școlile erau pline de dimineață până seara. Platou unde se juca sau terenul care era în curtea școlii era plin, se juca continuu. Aici suferim. Dar eu vă zic că totuși speranța e că o să apară academii. O vreme a existat o singură academie, a lui Haji. Acum au început să apară academii. Vedeți că și rezultate. Apar mai multe echipe câștigătoare. Naționala e formată deja din mai mulți copii. Eu sper că această idee de a obliga cluburile, că până la urmă la noi doar cu obligație, manualul de licențiere. punitive? Da, bă, așa au... suntem, dintotdeauna. Noi au trebuit și domnitori, noi au trebuit și tirani, noi au trebuit de toate. Dar... Uh, academiile care au început să fie reale, 
dar tot e o ghilimă, încă ghilimele, că mai avem de muncit la, la acest lucru, că multe cluburi și-au făcut academie. Centrul de Copii și Junior se cheamă Academia Clubului și Academie înseamnă să creezi câteva terenuri foarte bune unde să-și desfășoare copiii activitatea, să creezi un cadru școlar adecvat, să meargă și să facă și școală, dar în același timp să facă și uh, șase ore de pe zi de, de sport. Și, uh, oricum îl dezvoltă, e foarte, e foarte bine. Noi trebuie la un moment dat să înțelegem că prin sport, nu numai că avem o reprezentare internațională, dar ne creăm și o stare de nu bine. Ne mai da. O ultimă întrebare am pentru dumneavoastră. Am lăsat-o special la urmă și ați adus și vorba de academii. Veți sta cu un ochi pe ceea ce se întâmplă la centrul de, de juniori al Gului, ca să nu zic academie, că nici mie nu place titulatura asta. Nu, dacă, dacă e falsă. Adică o academie, v-am zis, o văd cu, am dat copilul și îl iau... Are aia, haide să... Da, dar nu, să știți că mai sunt și agi, o academie care au început unii să o copieze. Și au apărut academii foarte bune și cea de la CXR, dar unde într-adevăr găsești uh, internatul sau hotelul decent în care stau copiii, uh, ei sunt practic, exact cum vorbeam de generația de aur, acel luceafăru, statul la electroaparataj, într-un cantonament. Acum e greu să-i mai ții, că apar, atunci nu aveam atâtea posibilități de distracție sau să ne distragă de la timpul pe care îl consideram noi necesar pentru fotbal. Acum, normal că o să fiu și cu ochii pe ce se întâmplă la centru de copii și juniori, pentru că și am, pot să zic că am promovat destui jucători în timpul activității mele, mulți s-au fost chiar vânduți pe sume destul de, de frumoase, gen Curtean a fost, cred că, primul transfer peste un milion în acea vreme, Pârvulesc cu... Uh, uite și acum, la Călăraș, am găsit un copil de 2004, în pepiniera proprie, care la ora asta are o cotă de undeva la 250.000 de euro. Un copil de care nu știa nimeni nimic. A, a fost ajutat de acest sistem cu Andă, această, această regulă. Așa, așa, a fost jucătorul care a avut cele mai multe minute jucate. Convocat deja de vreo 4 sau 5 convocări la echipa națională, Robert Sălceanu, care dacă este atent și nu se grăbește și nu s-ar impresa repede să-l transfere nu știu unde și rămâne într-un mediu sănătos să mai joace un an, doi la Liga a doua, pe urmă poate face pasul pentru că Ander mai e încă 5 ani. Vă mulțumesc mult de tot pentru timpul pe care mi l-ați acordat. Știu că aveți, repet, o agenda foarte încărcată zilele acestea și nu pot decât să vă urez succes atât pentru noi microbiștii cât și pentru clubul ăsta care își pune bazele zilele acestea din nou și care Iată, va avea drept de promovare în Liga Antic. Mulțumesc încă o dată! Mulțumesc și eu!